ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അത്രത്തോളം തന്നെ ടേസ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾക്കിത് മുട്ടയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോൺ വെജോ വെജോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ബിരിയാണി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ട അളവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈമാ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു അരിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി റൈസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച അരി ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിയ നമ്മൾ കുതിർത്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അരി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാനിവിടെ നാല് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ വേറൊരു മുട്ട കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങാണ്ട് തനിയായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാൻ രണ്ട് സവാള എടുത്തിന് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള എടുത്തിന് അതിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മലബാർ ബിരിയാണിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസ്ത അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൽ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇത് മൂന്നോട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ് ഇടുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കേണ്ട കൂടുതൽ വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിലിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ആ വിധത്തിൽ തന്നെ വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ മൂന്ന് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ സവാള നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതിൽ ചേർത്താൽ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സവാള ചേർത്തിട്ട് അധികം ഫ്രൈ ആക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അരച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിയാണ് ഒരുപാട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വയറ്റി എടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ്
ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേർപ്പിക്കാം വേർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുട്ട ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മുട്ട തനിയായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ മുട്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക അതിന് അതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ അടിച്ച് വെച്ച മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ മുട്ട ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു മുട്ടയെല്ലാം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതീനയും മല്ലിയലയും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരളവിൽ കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തോന്നലുണ്ട് ഈ സമയം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടും ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് കഷ്ണെല്ലാം ആക്കുമ്പോഴേ മുട്ട പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടയും അതൊഴിവാക്കാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തത് നമ്മൾക്കിതിന് വേണ്ട റൈസ് റെഡി ആക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഗീ റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൈസ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താനൊക്കെ എന്തോ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല ഈ ഗീ റൈസ് പോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലുമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നെയ്യ് തന്നെയാണെന്ന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ട് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ഒരു ബേലി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ച് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരി എടുത്ത അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മളിത് കുതിർക്കാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുതിർക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കണം നമ്മളിതിപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തെടുത്തതല്ലേ അരി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അരി ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഗീ റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കൂലേ അതുപോലെ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാക്സിമം അരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മസാലയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഒരു ലൈറ്റ് ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട്
ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആണ് അളവ് വെള്ളവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ദമ്മ ഇടുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്ന മാതിരി ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ റൈസ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇടാം റൈസ് കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മല്ലിയില പുതിയന അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ സവാള നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷനോട്ട് റൈസിൻസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മേലെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക യെല്ലോ കളറ് അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അടുത്തത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേർപ്പിക്കണം വേർപ്പിക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇത് റൈസ് മേലെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നടുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് ഇടണം ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലെ മേലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുട്ടയും എടുത്തിട്ടില്ല ആ മസാല ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കാണ കാണാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല മേലെ ഭാഗത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഫുൾ ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കാഷൻ ഇട്ട് റൈസിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇത് മുട്ടയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ചിക്കനിലാന്ന് ചെയ്തെടുക്കാറ് ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ശരിക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക